Buonasera, buongiorno o buonanotte, a seconda dell'ora in cui mi state guardando, io sono Billy e questo è un mazzo di carte. Un mazzo di carte? Un mazzo di carte! Allora, oggi andiamo a vedere... Allora, voglio iniziare questa nuova serie, state ben attenti, drizzate le orecchie per bene, drizza bene le orecchie, drizza... Una nuova serie in cui io recensirò dei mazzi di carte ebbene sì ho sperimentato questo nuovo modo di spendere soldi che potrebbe potenzialmente un attimo che siete sporchi potrebbe potenzialmente sostituire o comunque diciamo andare un pochino a risollevare quello che è eh, in realtà o che era la serie delle recensioni dei cd stasera tira un vento assurdo eh, ebbene sì, come saprete tutti quanti, le recensioni dei cd sono momentaneamente sospese, sicuramente ce ne saranno altre, però non so se andranno avanti all'infinito, eh, magari prima o poi mi rompo il cazzo, smetto di prendere i cd, ci sta, chi lo sa, eh, però nel frattempo ho trovato questa nuova grande passione, mi sono un pochino appassionato ai mazzi di carte, mazzi di carte carini, cioè nel senso... Vi dico la verità, questa cosa viene dal fatto che io stavo, stavo guardando un video di Dario Moccia, poi una clip di Dario Moccia che reagisce a Jack Nobile, che è tipo un mago no? che fa video su YouTube, che tra l'altro seguivo, cioè seguivo, ho visto qualche video tempo fa, qualche anno fa, e, e faceva vedere tipo, i migliori mazzi di quest'anno, i migliori cazzi dell'altro anno, e c'erano dei mazzi molto carini, e, Detto lì, e lì per lì ho pensato ma io quasi quasi mi prendo un mazzo carino, bellino, me lo scelgo per bene per poter giocare con i miei amici cioè non mi interessa a me delle magie non me ne frega nulla di fare trucchi di, di, sti cazzi mi interessa giocarci con le carte ok? Eh, sperimentare, fare qualche giochino così e eh, non mi sarebbe dispiaciuto appunto avere un mazzo carino di carte con cui giocare quindi mi sono messo un pochino lì e mi sono messo a cercare le bicycle che eh, sapevo di andare sul sicuro Insomma, è un, penso forse la marca più rinomata di carte particolari perché altro sono carte da magia in realtà però va benissimo sono sicuramente delle ottime, di ottima fattura essendo carte da magia che devono essere manipol manipolate in un certo modo non possono essere carte schifose e merdose infatti sono molto anche plastificate molto flessibili e quindi ho, ho comprato questo mazzo che andremo a vedere adesso. Però, dopo averlo comprato, ehm, che dicevo, ah, cazzo, bellissimo, molto bello, con questo retro fatto in questo modo. E poi ho detto, però aspetta, ce ne sono altri molto belli. Oh, guarda bello questo. Oh, bellissimo quest'altro. Oddio, guarda questo. Insomma, sono finito in un brutto loop. Quindi per un po' di tempo sicuramente comprerò un po' di mazzi di carte. Sicuramente, eh, cioè quasi sicuramente... A un certo punto mi rompero i coglioni, anche perché mi sono fatto una lista su Amazon di, dei mazzi che ho trovato della Bicycle più carini, ma diciamo che sono limitati, cioè non sono infiniti. Poi mi sono messo anche sul sito della Bicycle a guardare, soltanto che penso te le spediscano dall'America, quindi diventa un po' complicato di pagare la spedizione dei coglioni. Comunque ho deciso che mi limiterò a comprarne uno al mese, in realtà ne ho già presi due, tipo uno, una settimana, uno la settimana dopo, ma eh, perché in realtà ne avrei voluto prendere fra un mese il mazzo che vedremo la prossima volta, soltanto che ne rimanevano due disponibili su Amazon, ho detto vabbè anticipiamo perché se no questo mi, mi finisce e sembra carino. Ma vabbè, 5 minuti di introduzione a in questo video per dirvi che adesso andiamo a vedere il primo mazzo, il mio primissimo mazzo di carte che ho comprato, eh, cioè... Boh, forse ne avevo comprate altre nella mia vita, non credo in realtà. Però il primo mazzo da gioco, diciamo, particolare. Andiamo a vedere. Allora, il packaging, come avete già visto dall'introduzione, è questo qua. A me piacciono molto come fa il packaging la bicycle. Da vicino cioè, si vede molto la stampa pixelata, però devo dire che in realtà fa anche un effetto molto carino. 
cioè a occhio nudo non si nota per niente in realtà si vede soltanto dalla, dalla telecamera però non è brutto da vedere cioè un effetto, non è un effetto pixelato ma è un effetto puntellato che potenzialmente potrebbe essere anche una roba stilistica non per forza di limitazioni ma infatti penso che lo sia perché tipo, la scritta sotto non ha i puntini ha un'ombra puntinata quindi penso che sì sia semplicemente così una scelta stilistica molto bellino, molto oscuro, sti angeli, che, quei cavalli, conf molto confusionario, si capisce poco, ma molto bello. Non mi piacciono i lati, vi dico la verità, i lati e il retro sono bruttini. Ora, in altri casi è carino anche il retro, ma in questo caso è un po' approssimativo. Una cosa che mi dà molto fastidio delle bicycle è il sigillo, vi dico la verità, perché rimane questa parte orribile. Poi vabbè, non ci fate caso che è distrutto già il mazzo e che me lo sono portato molto dietro ultimamente, e, e quindi giustamente si è, mh, si è distrutto ai bordi. Però le carte dovrebbero essere più o meno in buone condizioni, e le andiamo subito ad aprire a vedere, visto che non c'è molto da vedere qua fuori. Allora, come faccio a farle uscire con una mano sola? Così, credo. Aspetta. Eccole qua, queste carte con il bordo bianco e al centro questo disegno molto molto carino secondo me, molto scuro, tutto tema nero, particolare, madonna. figo, molto figo, e andiamo a vedere davanti, allora sul davanti sono abbastanza normali, io credo che questo rosso sia un po' diverso dal rosso classico, anche se dalla telecamera non si capisce per niente. Cavolo, ma dalla telecamera questo sembra tipo quasi arancione, ma vi posso assicurare che non lo è. Allora, vediamo se posso abbassare... no, non me la fa abbassare la luminosità. Cioè, tipo... Allora, considerate che, ecco, più o meno io li vedo così, senza... <ride> con la luce sparata. Li vedo di questo colore e invece voi li vedete così. Ma sono molto più scuri. Credo che siano un po' più scuri di quelli classici. Andiamo a vedere le figure, ve le tiro tutte fuori. E le andiamo a paragonare. Vabbè, eh, questo è un processo... Poi andiamo anche a giudicare... Aspetta, vai, faccio senza farvi vedere, se no ci vuole tre ore. Allora, andiamo con ordine. Questo è l'asso di picche. L'asso di picche, non so se lo sapete, ma in tutti i mazzi di carte è quello più particolare. Cioè, o è semplicemente più grosso o, appunto, ha dei disegni che le altre carte non hanno. Infatti questo riprende le ali degli angeli. Guardians, c'è anche scritto il nome del, dell'espansione. The United States Playing Car Company, made in USA. C'è pure il codicino di non so cosa. E molto molto carina secondo me poi abbiamo anzi no facciamo che i giochi li vediamo dopo nel dettaglio per adesso vediamo le figure allora eccolo qua le ho ordinate per vederle tutte insieme allora mettiamole nere con nere non per essere razzisti eh, però andiamole a confrontare allora ok sto notando adesso quindi i fiori questo penso sia per tutti i mazzi i fiori e eh, i quadri hanno due occhi quindi hanno, diciamo, sono girati verso davanti, mentre i cuori e le picche si guardano a vicenda o si guardano agli opposti. Ok, carino, non lo sapevo. Andiamo a confrontare, allora, il jack di fiori è fatto in questo modo, lo faccio vedere nel dettaglio. Ha una piuma in testa, questi capelli alla giudice di Campbell. I colori sono belli... sono... Cioè, in realtà voi li vedete accesissimi, ma non sono per niente... Cazzo, ma mi serve una telecamera per fare sta serie. Vi giuro che non sono i colori che vedete voi. Sono molto, molto più scuri, molto più soft. E vi dico, forse, cioè, penso che mi piacciono molto di più i colori veri rispetto a quelli della telecamera. Sono troppo sparati questi. Invece questo è con uh, il jack di quadri. Anche qua i colori, ripeto, sono sfalsati. Questo mazzo è basato sul, sulla, sullo scuro, no? E infatti tutte le carte sono, hanno i colori un po' più scuri, ma qua non si vede. Questi hanno vabbè, il simbolo del, della registrazione, praticamente qua nel mezzo. Hanno questo balocco in mano. E, boh, ok. 
loro invece hanno una piuma in mano e questa è, cos'è? Un'ascia? C'è un'ascia che gli punta sulla testa, le stanno togliendo la testa. Boh. Comunque sono abbastanza classici, però eh, hanno questi colori molto carini che purtroppo non si vedono. Andiamo a vedere le donne che sono secondo me abbastanza simili fra di loro invece perché non sono eh, girate, sono tutte girate dalla stessa parte, però... Questa ha un fiore in mano molto particolare e questo coso, questo bastone, scettro, non so cosa sia. Questa invece ha sempre un fiore che è praticamente uguale a questo però con i cosi blu e il centro eh, rosso. Invece in questo caso è tutto grigio con i cosi, gli spuntoni rossi. E... ok. Lei invece ha praticamente questo fiore però col blu al posto del rosso. E questo invece ha ah, uguale a questo, ma con i colori invertiti, giusto? No, in realtà ha, lo stesso, ha quasi lo stesso fiore, cambia leggermente la forma al centro. Chissà se hanno un significato queste, queste robe specifiche. Comunque eh, sono molto simili tra di loro le donne, che detto così sembra pure una roba sessista, ma vabbè. Ed ecco invece i re. I re, ho notato adesso, hanno questa particolarità, soltanto il re di mattoni è girato da una parte, gli altri invece sono tutti frontali. Ora io penso che credo siano più o meno caratteristiche di tutti i mazzi, o forse no, magari sono solo di questo, non ho idea. Comunque, eh, tutti tengono la spada, a parte questo, che ha la lascia dietro la nuca come se anche lui dovesse essere decapitato, e questa manina molto piccola, e invece gli altri tengono la spada, chi più grande, più, chi più piccola, chi in un modo, chi in un altro, questo la tiene dietro la, la testa, Cos'è un pianoforte? Cos'è sta roba? E a ah, questo c'è la corona addosso. Gli altri no. Ok. La corona è sempre la stessa, proprio identica. Anche gli altri mi sembra, sì. Le donne sì. I jack più o meno sono due a due, come vedete. I neri ce l'hanno fatto in questo modo, i rossi ce l'hanno in quest'altro, però alla fine è sempre la stessa roba. Ok, e queste erano le figure. Vediamo adesso i Joker, che purtroppo sono uguali. Spesso li fanno diversi, invece in questo caso sono identici. E niente, questa è la rappresentazione che alla fine dovrebbe essere questa qua. È la stessa, sì. È la stessa che c'è qui, qui dietro. Un po' più grande. Quindi niente, vi fa vedere un po' più zoomato il retro. Queste sono le carte Joker. E poi... Ci sono due carte aggiuntive, che allora questa credo più o meno ci sia in tutti i mazzi, ma magari sempre un pochino rivisitata, ovviamente va a riprendere i colori tema del, del mazzo, che semplicemente ti dice che c'è il sito della Bicycle per vedere eh, tutto. Cioè alla fine, non so se lo sapete, ma anche io l'ho scoperto adesso, sul sito della... cioè adesso, quando ho comprato queste carte l'ho scoperto, sul sito della Bicycle... Potete sia cercare le carte che vendono, sia alcuni giochi, perché vendono anche dei giochi, e, ma anche potete vedere le regole di alcuni giochi eh, fa, da fare con le carte. Quindi voi potete andare lì, selezionare il tipo di gioco, quindi magari un solitario, un gioco da fare, vi chiede il numero di giocatori, e, e ti dà l'elenco di giochi che potete fare con altra gente, è molto carino. Come iniziativa è molto carina, non è gestita molto bene perché ci sono tre giochi in croce, tipo solitari non c'è niente e poi sono fatti male i filtri perché se filtri in un certo modo non trovi i risultati, ma vabbè. Allora qui c'è scritta la stessa cosa, sostanzialmente eh, è quasi uguale davanti e dietro, solo che qua ci hanno aggiunto questa cosa della carta. E tra l'altro qui ci dice di guardare l'applicazione la, 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 gratis, ma in realtà... Se andate qua trovate solo l'applicazione per iOS, non ho capito se esiste ancora una versione per Android. Qui invece, allora qui dietro, Online Magic Training, boh, questo è un sito che... Boh, non, non lo so, no, questo non mi sono informato. Uh, magia, mi scoperto. Ah vabbè, sì, sarà un sito dove spiegano magie. E dietro invece vi spiegano un semplice trucchetto da fare agli amici per iniziare, in questo caso magari... Ve lo faccio vedere dopo per provare le carte. Questo trucco è molto semplice, può essere performato con un pochino di pratica, ma in realtà non neanche. Vai a imparare altri trucchi, vai sul sito. Ok, sì, è sempre sponsor di quel sito lì. Eh, questo non sempre c'è, perché ho già preso un altro mazzo che vedremo tra un mese e non c'è questa carta, c'è proprio un'altra cosa. Bene, abbiamo visto 
soprattutto mi manca solo un, un dettaglio da farvi vedere di queste carte non so se è una caratteristica di tutte le bicycle ma eh, ogni mazzo ha il suo modo per barare da mago essendo appunto carte di magia cioè ca carte da mago quindi carte per fare trucchetti e vari tricks eh, ovviamente non sono un mazzo di carte normali totalmente hanno una caratteristica che vi permette di eh, fare alcune cose per farvi capire vediamo se riesco a farvi vedere con i vostri occhi eh, non so come cazzo aspetta devo prendere il cavalletto eccoci qua davanti a tutti i cavi al mouse allora vediamo se riesco a farvi vedere sono un po' in controluce eh, Alexa no niente non fate niente se spengo qua si vede un cazzo vero? flash <ride> vabbè facciamo così allora, se io vi faccio vedere, guardate qua nella parte in alto, anche perché non avete molta scelta. Notate nulla? Non so se ci avete fatto caso, a parte che le ho piegate tutte, ma tranquilli, sono elastiche, poi torneranno eh, al loro, alla loro origine. Non so se ci avete fatto caso, ma praticamente... Madonna, il flash, la cosa peggiore mai inventata... Vedete questo quadratino? Qui è uguale, ok, qui sono identici. Saliamo ancora, eccolo, qua è diverso. Si nota appena, ma è posizionato diversamente. Questo perché questa carta è al contrario, se noi la andiamo a girare, torna alla normalità. Vediamo se adesso si può fare... Ah, ma così forse è meglio, sia flash che... Ho tutte le luci accese adesso. E tanto tenere il flash però Ok Meglio Blu. Quindi Come funziona? Eh, niente Voi prima di fare un trick Magari prendete Non tutto il mazzo Giusto per non stare a impazzire Le mettete Mettete le carte Tutte dallo stesso lato Quindi controllate Le girate giustamente così In modo da averle tutte uguali cioè, per, proprio per eh, farvi vedere una stronzata, eh. Ecco qua. Adesso sono tutte uguali. Se io faccio così, si vedrà una sega. Ma no, posso farmi... Ok, così forse si vede già un po' meglio. Ok. Vedete, se io adesso vi faccio così... Sono tutte uguali, hanno tutte il quadratino allo stesso lato. Se io ve ne faccio prendere una, ok, eh, pescami una, eccola qua. Ok, l'hai vista bene? Sì, ok. Allora, dammela, la girate, quindi lui la prende che è da questo lato, voi la prendete, beh, la, inf la infilate nel mezzo come volete. Poi potete anche mischiare, potete fare tutto, cioè potete infilarvi in culo, perché tanto quella carta rimarrà sempre girata al contrario, quindi... Diciamo che ora dovete trovare un modo magari per non, se, per non far capire che state guardando in che direzione sono le carte Però diciamo che voi dal retro avete modo di capire qual è quella giusta Perché eccola qua Questa è l'unica che è girata dal lato sbagliato Ed era questa qui Va bene, queste sono tutte le caratteristiche di questo mazzo di carte Tra l'altro come vedete io le ho usate parecchio in, questa, in queste boh, due settimane circa due settimane le ho usate parecchio cioè tutti i giorni io sono stato almeno una mezz'oretta qua in camera mia su questo tappetino a, a smaneggiarle a fare e ancora sono, sono belle integre devo dire sono ancora cioè, dritte o non dritte quello è una cosa abbastanza inutile perché poi essendo elastiche le potete risistemare però non sono rovinate cioè vedete reggono molto bene perché sono molto plastificate Andiamo a vedere un trucchetto che è il trucchetto che c'è scritto qua, ve lo spiego, vi faccio vedere come si fa, tanto è veramente semplice. Allora, prima ve lo faccio vedere, diciamo, per farvi capire qual è l'effetto finale, poi vi spiego il tutorial. Allora, metti... ora intanto eh, sto registrando, quindi vi faccio vedere. Allora, ciao, ciao, pesca una carta, quella che ti piace di più. Ok, tieni, ok, guardala, ora io mi girerò, aspetta, ve lo far vedere che mi giro, 
vedete ok io adesso la metto così giù non l'ho vista lo giuro e dite all'avversario di metterla sopra il mazzo ok una, una volta messa sopra il mazzo cosa fate venite con me Andiamo sul nostro tavolo personale. Madonna. Ok, appoggiate il mazzo e gli dite, ok, fai tre mazzetti, come ti pare, con le carte. Quindi lui prenderà così. Cos'ha? Voi cosa fate? Le prendete, con molta nonchalance. Eccole qui. E potete metterle sul tavolo, non sul tavolo, buttarle dal balcone. Eccola qua. È questa la vostra carta? Credo di sì, non lo so perché non l'ho vista, non, ave non avete la voce purtroppo guardando il video, ma credo proprio che sia questa. Come ho fatto ve lo spiego subito, è veramente semplicissimo. Allora, il punto del trucco sostanzialmente sta nel fatto che voi gli fate mettere la carta sopra, al mazzo. E la cosa dei tre mazzetti è un po' una cazzata, tre mazzetti non serve a niente, anche perché il punto è che voi gli fate dividere i mazzetti... Ma poi li riordinate voi, quindi potete fare quello che vi pare, sostanzialmente. Come funziona? Io, prima di far scegliere la carta al mio avversario, o dopo che l'ha scelta, quando volete, guardo la carta che c'è qui sotto al mazzo. Quindi magari, eh, semplicemente, anche mentre parlo, gli dico, guarda, ti, ti faccio un trucco, ti faccio un trucco con le carte, e si vede la carta sotto. No, nessuno ci fa caso, dice, vabbè, una carta in meno. Quindi fa, fate scegliere, eh? ok, scegli la carta, eccola qua, è il 10 di quadri, mettila sopra il mazzo, eccolo qui, la metti sopra. E quando vai a fare i mazzetti, faccio vedere, quando vai a fare i mazzetti è il modo di fare la seguente cosa. Allora, voi sapete che la sua carta è sopra e che sotto c'è il 2 di cuori, ok? Voi avete queste informazioni, quindi se fate tre mazzetti... Qual è il modo per sapere? Voi dovete cercare questa carta qui, che è la prima del mazzo, in questo momento. E sapete quella che è in fondo qua. Quindi, molto semplice. Se io so che questa carta, quindi il 2 di cuori, che è quella che conosco, sta sopra a questo mazzetto, vuol dire che sotto la mia carta, sotto il 2 di cuori, c'è la carta della, del, del tizio. E quindi, niente, quando le andiamo a raggruppare tutte, che sembrano raggruppate a caso, ma in realtà... C'è un, un minimo di senso Quando voi le andate a girare Cercate la carta che voi conoscete Che è il 2 di cuori in questo caso L'ho saltato, dov'è? Sì, l'ho saltato Ma cazzo è? Da qualche parte Eccolo qui Qui c'è il 2, no? Sì, 2 di cuori E sotto al 2 di cuori infatti c'è il 10 di quadri Che è la carta che abbiamo scelto per il nostro avversario Tutto qua, molto molto semplice veramente veramente facile quindi niente ora vi faccio un po' di smr vi faccio vedere un po' la, la fattezza diciamo di queste carte che è molto 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 bella sono veramente piacevoli da maneggiare questa plasticosità non eccessiva perché sono plastificate ma si sente che è carta ed è molto 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 piacevole Non sono morbidissime, sono abbastanza rigide queste. Tra l'altro io facendo questa cosa ho distrutto una carta, il 2 di quadri, vi faccio vedere, l'ho annientato perché mi è rimasta una sola carta in mano che era proprio quella e io mi stavo sforzando cioè perché sono, essendo un po molto rigide ho fatto così per chiudere e questa mi è rimasta in mano e l'ho praticamente piegata a metà, cioè l'ho proprio così. E eh, infatti si è, cioè se la vedi così, è più o meno, no si vede anche così in realtà che non è proprio dritta, ma sai quello. Se, ecco vi faccio vedere, se la metto nel giusto modo di ombra si vede che c'è proprio una, una piegatura, ovviamente non sono indistruttibili perché sempre carta è, anche se plastificata, però vabbè. Finiamo l'SMR, vi faccio vedere, vi faccio sentire. 
come si poggiano, il rumore che fanno quando si poggiano sul tavolo. Anzi, ve le vorrei far vedere, però non so. Eccole qua, le nostre carte. Va bene, dai, quasi mezz'ora di video, minchia. Ah, sicuramente i prossimi video dureranno meno perché ci sarà sempre questo schema di visualizzazione. Ora stavo un po' improvvisando, ma le prossime volte andrò sempre così. Quindi vi faccio un po' vedere una panoramica delle carte, poi, poi vi faccio vedere le figure, poi vi faccio vedere mh, il retro, questa cosa del retro che sopra e sotto, che più o meno credo sia in tutti i mazzi. E ve, le, ve le faccio provare quindi faccio vedere o un trucco o un gioco o qualcosa per, per fare qualcosa e, e basta poi faccio l'SMR e si può chiudere quindi niente questo video finisce qua abbiamo visto le bicycle non ho neanche detto il nome delle carte ma le bicycle guardians comunque avete visto guardians l'avete visto e molto carine molto carine L'ho presa per iniziare, molto semplice alla fine, non sono niente di chiamo, solo il retro un po' particolare, poi alla fine le figure sono semplici, a parte il lasso e il jack, cioè il joker, è tutto molto tranquillo. Però ehm, ci sono delle carte particolarissime, veramente strane, che ho intenzione di comprare in futuro. Già quelle che vedremo il prossimo mese, perché sto molto facendo un video al mese, quelle che vedremo il prossimo mese sono già più particolari perché tutte sono anche quelle semplici quindi con i numeri hanno delle cose particolari mm, diciamo dei disegni più originali mm, ma in futuro voglio prendere delle cose che cioè, ci vorrebbe un cioè, sto pensando nella mia mente ho un mazzo che ho visto che devo comprare ed è il, quello che prenderò poi quindi per il terzo mese che è una roba incredibile e tutte le carte sono diverse, ma non diverse, nel senso che è eh, l'otto qui è messo diverso. No, no, proprio non voglio farvi spoiler, ma quello che è rappresentato nella carta è totalmente diverso tra una carta e l'altra. E quindi vorrei farvi vedere tutte, ma sono 52, 54 se mettiamo anche i Joker. Diventa un po' complicato, però vedremo, vedremo come gestirla. Magari vi faccio una carrellata, ve ne faccio vedere alcune e poi... Faccio una carrellata così dove vi faccio vedere tutte un po' al volo Direi che è la cosa migliore da fare Va bene Quindi questo video finisce qui Non darò un voto alle carte Non mi sembra il caso di dare voti Anche perché non saprei che voto dargli in questo momento Non, non sono esperto Non lo sarò mai ma comunque va bene Quindi niente Vi sono piaciute queste carte? Mezz'ora di video per farvele vedere Quindi spero vi siano piaciute Che, non, che insomma ne sia valsa la pena Se volete comprare eh, queste carte vi lascio il link di Amazon in descrizione eh, se mai vi lascio anche il link del sito ufficiale della Bicycle ma boh, non so neanche se si trovano in realtà sul sito della Bicycle forse no comunque vi lascerò il link di Amazon dove l'ho comprato io e niente noi ci vediamo domani con un app il nostro appuntamento fisso che è monetine e prossima settimana con chissà cosa fra un mese ci vedremo con un altro mazzo di carte questo è certo quindi vi do appuntamento fra quattro eh, oggi che giorno è venerdì ogni tipo venerdì poi saltano no sabato scusa sabato poi ci sono tre sabati di altra roba poi di nuovo sabato di questo così sarà così questa serie e niente grazie a voi e a me e a lui che ci fa sempre compagnia ciao beh Roblinets